Hello, guys. Good afternoon. Hello. Good afternoon, teach. Good afternoon. How are you? I'm fine. Excellent. So, gracias por su puntualidad. You're very punctual today, so thank you very much. I appreciate it. Hoy tenemos que cubrir un par de temas. Vamos a ver un poco sobre las estaciones del año. Vamos a conocer un poco sobre el clima, que se dice weather en inglés. Y también vamos a hablar un poco del presente continuo. Que hay el presente continuo para expresar acciones que están pasando en this moment, right? Vamos a hablar un poquito de eso. Así que vamos a ver si nos acompañan your classmates. Porque ahorita veo que, y dije yo, ¿por qué será que no se quieren conectar? Me pareció raro no haber conectado a nadie. And we have a new challenge today. Vamos a tener un nuevo challenge. Va a ser un nuevo tongue twister. Así que vamos a empezar a practicarlo desde today. Porque el otro creo que ya lo manejan súper bien, I think so, right? Yes. Estaba easy. It was easy. Ice cream, you scream. It was easy, I think. Okay, so welcome to the class, Anna. Welcome, lady. Welcome, Melissa. And now, welcome, Emperatriz. Y si estás disconnecting, so I'm gonna... Hi. Hello. I'm gonna share my screen so you can see the topics we have for today and the date. Okay, so here we are. This is the topic for today. The topic is present continuous statements present continuous statements today we're going to learn the affirmative and the negative okay and tomorrow yes tomorrow is Wednesday yeah. tomorrow we're going to learn the questions okay so vamos a aprender preguntas mañana today affirmative and negative today is Tuesday September 7th 7th recuerden esa pronunciación 7th Tuesday, September 7th, 2021, or 2021. Good. So now let's go here. Este era el tema que quedó pendiente ayer, okay? So this was yesterday's topic. As you know, in the whole world, we have four seasons, right? Four seasons. Aquí en El Salvador yo diría, guys, que tenemos, que Dos estaciones a lo mucho, o tres. Están las cuatro, diría yo, pero no marcadas. Porque, let's see, allá ponen bueno, diciembre, noviembre, diciembre, se pone un poquito más fresquito. Digamos que eso sería winter. Okay. En la época que llueve, eso se llama spring, en realidad. El fall sería en la época que, como en, como en octubre, cuando están los vientos y las hojas se caen de los árboles. Fall, es como este otoño y también tenemos verano que creo que es el que es eterno el like a whole summer every day summer in El Salvador right yeah. yo estuve ayer como ayer estaba lloviendo en la noche en mis últimas dos clases de la noche estuvo lloviendo súper fuerte y decía será que va a estar así como temporal o algo y miren ahora o sea estoy sudando am sweating, it's like it's so hot no sé si donde ustedes están está eh, haciendo calor but here it's really hot right now creo que la mayoría de ustedes están en Santa Ana ¿no? ¿dónde? ¿en San Salvador? en Santa Ana está haciendo mucho calor Santa Ana está haciendo calor imagínense y Santa en Ana en San Salvador está haciendo llover y en Santa Ana que es uno de los yo siento que es uno de los departamentos que está más fresco, ¿no? Sí, Imagínate que cómo te va a llover. Oh, really? Tal vez por eso entonces se siente este calor tan desesperante acá. Y se siente un calor like, uh, oh, I hate it. Y bueno, ustedes ya saben cómo es el clima en Oriente. So, bueno, pero la situación es esta. Tenemos spring, summer, autumn, or fall. Se dice de dos autumn, formas este, fall. autumn or fall. Autumn. Pero yo diría mejor fall, es el más utilizado. Fall. Fall. And then Fall. we have winter. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar todos estos seasons. No? No. Ok, so estos son seasons. 
no me vayan a decir, las station teachers, no, las stations son estaciones como de gasolineras, de buses, esos son las estaciones, no me vayan a decir stations, no, seasons, así se dice, seasons, ok, las estaciones del año son the seasons of the year, voy a repetir de nuevo, so this one here is spring, spring, summer, Fall, o si quieren decir autumn, winter, winter. So I want you to think, y me envían al chat ahorita en este momento, what is your favorite season? Okay? Tell me what is your favorite moment? season. Yes, send okay. it to the chat. Envían al chat, privado, ahí donde dice inglés corporativo, ahí lo mandan. Para mí, yo sí he tenido la oportunidad de, de experimentar las cuatro estaciones del año en un año completo que no, no estuve en el país y sí las experimenté. Y déjenme decirle que la primera vez que vi nieve, yo casi lloro. Y luego casi lloro, pero de la cólera. It's horrible, horrible. Lo que les han dado en las películas es una mentira, no les crean. <risa> Imagínense ustedes que van con un abrigo y les está cayendo nieve y todo. Ay, qué bonito. Y llegan a un lugar al restaurante, al mall o cualquier lugar y ahí está la calefacción. Entonces esa nieve que se ve toda bonita se empieza a convertir en agua y moja todo. Y usted tiene que andar con botas, como con tres chalecos aquí en la mano y adentro del mall ya está caliente, entonces usted anda con un montón de cosas de abrigo así y ¿dónde pone esas cosas? Es like, it's... Ah. Y las calles, you guys, les echan sal para que no, no, los carros no, no se deslicen y se hace negro. So it's horrible. Por el escape de los carros, que, yeah, it's horrible. Pero a mí, la época que más me gusta, no sé ustedes, es, it will be spring. Spring. Pero así, miren, ¿cómo está escrito ahí? No sé por qué me están escribiendo estas seasons. Raro si ahí está cómo está escrito. Summer, you like summer? I hate summer. Yeah, the, the, my least favorite season is summer. Porque aquí todos los días es summer. So who, who likes to live in summer? No. Yo me quedaría en esta toda la vida. Spring. Pero con lluviecitas chiquitas, perdón, con aquellas tormentas eléctricas que queman los aparatos, no. Ok, so hasta el momento creo que está ganando, you guys. Spring, yeah, like everybody, spring, spring, summer, we have two people for summer. Winter, we have one. Spring, so la mayoría es spring. Ok, excellent. So now, ¿cómo hablar del clima? How to speak about the weather, weather, así se dice esto, weather, weather. in English. How to speak about the weather in English. So, if the day is like this, it's sunny. It's sunny. Si está más nublado que soleado, entonces diríamos, escuchen ahí, partly sunny. Partly sunny. Ahora, si está más soleado que nublado, entonces está parcialmente nublado y diríamos partly cloudy. Partly cloudy. When we have this, then we, you can see the sun, but it's raining. So we say sun and rain. Sun and rain. Famosamente, ¿cómo se le dice a eso? En El Salvador, ¿cómo se le dice a eso famosamente? Está pariendo la tunca. O las venadas, right? <laughs> yes, están pariendo los venados. Sun and rain. Raining, it's raining. So está lloviendo, it's raining. The next one is a thunderstorm. Esto es una tormenta eléctrica. Thunderstorm. Solo tormenta se diría storm, pero si es eléctrica, thunderstorm. Thunderstorm. Snowing, nevando. Snowing. Snowing. Cloudy. También, también me gustan los días así. I would say that I like cloudy days. Cloudy. When is cloudy? 
Windy, que está con mucho viento. Windy. ¿Se acuerdan los octubres de antes? Yo me acuerdo allá como por el 2007, 2007, que sí se hacía viento, you guys. Sí. Antes sí. O sea, uno iba caminando y peligroso llevar a una faldita con revuelo, ¿por qué no? Right. Levantaba una falda del colegio. Yes, eso es lo que yo recuerdo. Por eso les digo que Windy antes sí era. Ahora no siento tanto así. Then we have a rainbow. Miren qué es un rainbow. 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 So a rainbow es en arco iris. Then we have, mire, esta se escribe igual que en español, pero no se pronuncia igual. Tornados, pero se pronuncia tornado. Tornados. 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 Esto se dice hurricanes. 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 Ok. Y clear es cuando está todo despejado. Ok. Que puede ver hasta la nube, puede ver, puede ver la nube, puede ver la luna, puede ver todas las estrellas, está bien despejado. So that is clear. Ok. Cuando usted dice, ay, no vayamos a correr hoy porque va a llover. Y salen y más despejado no puede estar el día, ¿verdad? Y usted, no, es que va a llover. Yo presiento que va a llover. Right? So, vamos a repetirlo. Sunny. Sunny. Partly sunny. Partly sunny. Partly cloudy. Partly cloudy. Sun and rain. Sun and rain. Raining. Raining. Thunderstorms. Thunderstorms. Snowing. Snowing. Cloudy. Cloudy. Windy. Windy. Rainbow. Rainbow. Tornadoes. Tornadoes. Hurricanes. Hurricanes. Clear. Clear. So now we're going to talk about, vamos a ir a un break room rapidito, y van a contar cuál es el favorite, so my favorite season, y vamos a hablar de my favorite weather. ¿Cuál es su clima favorito. So in my case, my favorite season is spring and I like when the weather is cloudy. I like when it's cloudy and I like when it's raining, but not, but not so strong. When it's raining, a little bit. Okay. So raining and cloudy. That will be my favorite thing. Menos para que se me seque la ropa. Ahí <laughs> si no, that's not my favorite stuff. <laughs> Porque la ropa cuando llueve, you guys, nah, doesn't smell good. Okay, so that's what we're going to do. My favorite season is spring, and I like when it's raining and it's cloudy. Okay, so now is your turn. Van a ir a decir eso, así de fácil. ¿Se comprende la actividad? Yes or no? Yes. Okay. The question is, my favorite season is? Puede preguntarle, si quiere preguntarle, muy bien ahí, puede preguntar. What is your favorite season? What is your ver aquí. What is your favorite season? That's one. And the other one, what is your favorite weather? Weather. Yes. Season and weather. Weather, exactly. What is your favorite season? And what is your favorite weather? So the first one is to ask about the, the, the station mm -hmm. and the weather is about the clima, okay? Okay. Let me see. Okay, a participar. Yes, sí, solamente.
-hmm. What is your favorite season? My favorite season is winter. And the weather is the sun and rain. Okay. Mm -hmm. What is your favorite weather and season, Patricia Quintanilla? My favorite weather is uh, clear, and my favorite season is uh, spring. Mm -hmm. uh, what is your favorite season, mm -hmm. uh, Melissa Lima? My favorite season is winter. Winter. Mm -hmm. <laughs> y what is your favorite weather? Season. My favorite season is um, summer. Summer. Yes. Okay. Repeat, please. Summer. Okay. My favorite and... season is summer. Summer, yes. The next is, what is your favorite weather? My favorite weather is um, sunny and windy. Winter, algo así, viento. Windy. Windy, thank you. Windy. Sí. Okay. And next, uh, now you ask me, please. Okay. What is your favorite season? My favorite season is spring. What is your favorite winter? My favorite winter. Weather. Is... My favorite weather. What is your favorite ah, weather? Perdón, perdón, perdón. What is your favorite weather? Perdón. My favorite weather is.
Hello. Hello. So, coincido que a varias personas les gusta la lluvia, pero a, a mí me encanta. El único problema es que la lluvia no me deja trabajar a veces. <ríe> se me va la luz, se me va el internet y ya la teacher no pudo dar la clase. Eso usualmente me pasa en las noches, yo eso. En las clases del mediodía no es problema, pero en la noche es horrible, horrible, horrible. Como que todas las noches busca llover también, solo en la noche. Yo at night. Ok, so another way to say uh, the, the weather sería la siguiente. Voy a mostrarles acá. Ok, so like this, look. So today the weather is, y usted me va a describir cómo es el clima, ¿verdad? So today the weather is cloudy, sunny, rainy, partly cloudy, windy, stormy, snowing. So in my case, here where I live, the weather, today the weather is sunny. Ok, ¿alguien tiene un clima diferente al mío en este momento? Today the weather is... Yes, what? Santana City is partly cloudy. It's partly cloudy? Yes. Ok, excellent. Who else? Where I am working. Uh -huh. the, today the weather is uh, rainy. Rainy? Rainy. Ok, excellent. And what are you working, Emperatriz? Uh, in San Salvador. Oh, okay, excellent. Alguien tiene un different weather? No? I uh, think yeah. today the weather is rainy. Rainy, okay. So we have cloud, partly cloudy, rainy, and sunny. That's the weather in El Salvador today. Okay, excellent. So here you can talk about the temperature. The temperature in English, the people usually say, uh, so the, the temperature, the people will say the Fahrenheit. They don't use the Fahrenheit. ones that we use, right? No utilizan los centígrados, son los que nosotros utilizamos, ¿verdad? Yes. So they use Fahrenheit. Fahrenheit. Y the Fahrenheit, eh, por, lo, por lo general, nuestro clima está entre 70 y 90 Fahrenheit, creo. So whether it will be like 70 or 90 Fahrenheit, 70 siendo como 20 y pico, como 23, I don't know, let me check. So, para que lo sepan, y si en algún momento dicen, ah, que estamos a 70 grados, y ustedes como, se están asando, what, right? So, it's different. Para ellos, lo que nosotros es 40, 40 Fahrenheit, 40 Fahrenheit will be like, de, estamos como a 10 grados por ahí. That would, I think, mm -hmm. déjenme ver, Fahrenheit. To Celsius. So, mire, cero Celsius, o sea, si estuviéramos a temperatura cero, serían 32 Fahrenheit, 32 Fahrenheit. So, look at that. So, for example, let's say here it's 35, serían 95 Fahrenheit. Okay, so 35 will be like 95 Fahrenheit. Digamos unos 25 Celsius, unos 25 centígrados, serían 77 Fahrenheit. So, para que sepan que el clima también se dice, eh, perdón, el, la temperatura tiene otra medida allá. No es the same. It's not the same thing. Ok, so now we have another challenge. This is another training for our pronunciation and this is the one. Look at this. So now it's longer. Dice very bad, a bit of butter, but the butter very bad was better. Wow. Better, 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 and it was better than the butter very bad before. Así de easy. <laughs> but I think it's easy, guys. De verdad, cuando ya lo practiquen se van a dar cuenta. It's easy. Very but a bit of butter, but the butter very but was bitter. So very but a better butter, and it was better than the butter very but before. It's, 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 al inicio se escucha así complicado, pero escucha. Very, estas dobles T se van a pronunciar como que fuera una R, pero R suave, no very, no. Very, but... A bit of butter, a bit of butter, but the butter, very but, was 
bitter, así como se leería en español, solo que con el aquí, bitter, bitter. bitter. So, very. so very but a better, esta tiene dos e, suena better, yeah. better butter, better butter, and it was better, was better than the butter, than the butter, very but oh, before, before, before. Wow. So esto básicamente aquí dice. Betty compró un poquito de mantequilla, pero la mantequilla que Betty compró estaba amarga. Entonces Betty compró una mantequilla mejor y sí que estaba mejor que la mantequilla que compró antes. Eso es lo que dice. No tiene que tener sentido, tiene que ser challenging, tiene que retarles. Voy de nuevo entonces. Betty bought a bit of butter. But the butter, Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and it was better than the butter, than the butter, miren esta lleva butter, Betty bought before, before. Okay, vamos a decirlo ahora por oraciones. Betty bought a bit of butter. Very but a bit of butter. Very no, but a bit of butter. But the butter, very but, but the butter, very but, was bitter. Was bitter. So very but a better butter. So very but a better butter. And it was better. And it was better than the butter. Than the butter. Very but before. Very fast before. Ok, entonces y ahí sería, ando poco a poco, un poco más rápido, no más rápido, ¿verdad? Sino que lo voy a decir yo, así completo, sin detenerme, y usted en su casa escucha. Bueno, en su casa, en su trabajo, donde se encuentre. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So, very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Teacher, ¿y no nos pudieras mandar un audio? Por la pronunciación. Diciéndolo. Ajá. Yeah, I can send you an audio. Ok. De, nada más recuerden, al finalizar la clase me recuerdan, ok. Ok. So sería, be, igual, este video lo pueden ver en YouTube de nuevo. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad was bitter. So very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad. Before. Mi consejo, no se dejen ir por las palabras, el inicio. Ay, porque mire esta, esta y What? esta se parecen, ¿verdad? What? Entonces ponga atención, si es con esta, dice bitter. bitter. Si tiene double E, es better. better. Y si tiene the letter U, butter. butter. Okay. It's better, important better, butter. that, it's important better, that you butter. pay attention to the words. It's very important so you can pay attention to the words. Very but hoy no se trata de rapidez, se trata de decirlo bien. Very but a bit of butter. But the butter very but was bitter. So, very but a ah, better butter and it was better than the butter very but before. Okay? So, vamos a practicarlo. Tomen captura si no le han tomado. Si ya le tomaron, pues excelente. Ok. And now, vamos a practicar. So, we're going to practice right now. Ayúdense entre ustedes.
Isis, ¿qué pasó? Isis. Very much a better bitter. Better health. I'm butter. Sorry. Butter. Yes. The last. And it was better than the butter very buff before. Right. Next. I am stuck. Very bow a bit of butter, but the butter very bow was bitter. So very bow a uh, better butter and it was better than the butter very bold before every uh, very bold a bit of butter 
put the very the bitter but the powder butter butter so very both the bitter butter and uh, it was better than the very bold and very bold a bit of butter or the butter very bold better than the butter Voy. Sí, pero... Ajá. Eh, Gloria. Eh, very bow a bit of butter, but yes. the butter very bow was butter. No, bitter. 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 So very, ajá, bitter. So very bow a better butter. And it, it was better than the butter very both before. Butter. Teacher, uh, the pronunciation of butter, B-U-T-T-R, butter, 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 Butter. 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 Yes. Butter. 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 Hello, hello, hello. Hello. 
So we had some problems with the pronunciation. So I'm gonna teach yes. you how to do yes. the pronunciation. Okay. And the last one will be this one because I think we have problems with that one. Yeah, but. Esa creo que tuvieron problemas con but. Very but, a bit of butter. Bien, muestro. Vamos a empezar con la pronunciación de butter. A lo mejor lo voy a compartir pantalla. It's better. Qué poquita gente se ha conectado hoy. ¿Por qué será? Okay, ¿Listen? Butter. 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 Okay. Better. 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 Bitter. 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 Y la última era but. But. Esta. But. 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 No como but, porque but es murciélago. Ok. Y Entonces la es una A más larga. But. ¿Cómo? Y la, y la pronunciación de B, usted, pero. But. 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 Podemos buscarla aquí también. But. But. Oh my goodness, no la muestra. Ah, 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 ah. Sí, pero es but. 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 Ok. So, now, let me show you. Este es para pronunciation, ¿verdad? Va a ser nuestro entrenamiento de pronunciación. But now, let's go with this present continuous, ok? So, el present continuous es aquellos eh, que utilizamos para hablar de las cosas que están pasando en este momento, ok? Situaciones que están pasando in this moment. So, for example, you talk about that I'm, I'm speaking English, right? You're listening to me, right? You're learning English. Yes? So son acciones que están pasando en el momento. Yo el ING lo traduzco en español como ando, endo. So I'm reading, estoy leyendo. I'm singing, estoy cantando. Si ¿Sí ven como el ING es ese ando, endo que se les agrega también a las palabras en español. Y va acompañado del verbo to be porque es una acción que estoy realizando. So that's why I use the verb to be first. Y lo mismo se hace en español. Yo estoy hablando, estoy hablando. Estás cantando, estamos escuchando, right? It's the same thing, es la misma cosa. Pero les voy a explicar aquí cómo formarlo, porque no simplemente vamos a ir a agregar ing, ing, ing al final de, las, de los verbos. Tienen unas reglas que seguir. Entonces, esas reglas se pueden compartir en este momento. Ahí está. So, these are the rules to talk about the present continuous. So the most of the verbs, a la mayoría de los verbos, we add ing. For example, hold, holding, read, reading, drink, drinking, okay? So we only add ing, hold, holding, read, reading, drink, drinking, okay? But then we have the verbs that end in the letter e. If the verb ends in the letter E, you erase the E, okay? So like the E doesn't exist, and add ING. Y esto es importante que lo sepan, las E, la letter E, al final de, los, de las palabras no se lee usualmente. So take, miren pues, take. La E no está ahí como que no estuviera. Live, live. Okay, take, taking. Live, living. So, se fijan cómo eliminamos y desaparece la letter E y agregamos ING. Para los verbos que terminan en esta, solo se agrega ING siempre. Okay. Es la misma regla que está aquí arriba. Just add ING. Luego dice, para los verbos que terminan en consonante, perdón, consonante, vocal consonante, consonant, vowel consonant, 
and the last syllable is stressed, pero usualmente solo es una sílaba la que tienen, se multiplica la última consonante, ¿ok? Y se agrega ING, como es el caso de swim, mire, termina en consonant, vowel, consonant. Entonces duplicamos la última consonant y dice swimming. Esto es para los que son, tienen estrés, ¿ok? Stress, stress. So, swim, swimming. Run, running. Put, putting. ¿Ok? So, duplicamos porque sigue la regla consonante, vocal, consonante. Se duplica y se agrega ing. La siguiente regla es que aquellos verbos, estos son bien particulares, aquellos verbos que terminan en ie, cambiamos eso a ie por una y y luego añadimos ing. For example, die, como de morir, dying. Miren cómo cambiaron estas dos letras por esta. You see it? So, I, E, we change it and we add the letter Y. Then we have lie, como mentir. Sería lying. You lie, you're lying. Lying. Ok. So, esta es la regla para formar los verbos. Ahorita les voy a dar la regla de cómo formar las oraciones. ¿Tienen dudas o paso a la siguiente? Porque ahora vamos a formar oraciones. ¿No? Ok, pasamos a la siguiente entonces. En esta siguiente de acá, pueden ver cómo formar oraciones con el ING. Esta es una oración afirmativa. Affirmative statements. ¿Ok? So, esta es una afirmación. Es algo positivo. So, una Uy, se me acordó el audio, ¿verdad? Un ratito y no me veo. Ok, so, un affirmative statement sigue la estructura siguiente. Sujeto, subject, verb be, según corresponde al sujeto. Verb plus ing, el verbo principal más el ing. And a complement. So, we have here some examples. You, subject, are, verb be, paying, verb with ing, attention, complement. You're paying attention. Espero que estén haciendo eso. <laughs> You're paying attention. Then, this is another example. Subject, verb be, verb with ing, and the complement. I'm speaking English. This is something that I'm doing in this moment. I'm speaking English. Right? Then we have another subject, another verb be, And verb with ing, no necesita complemento, está bien. They are working. They are working. They are working. This is something they are doing right now, in this moment. Subject, verb B que le corresponde a she. And the verb with ing that is running. So we have, she's running. She's running. Okay? Repeat. You're paying attention. I'm speaking English. They are working and she's running. Quiero que me manden en este momento al chat dos oraciones de algo que ustedes estén haciendo en este momento. So I'm, in my case, sería I'm speaking English and I'm teaching. This is my example. I'm speaking English, I'm teaching. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Recuerden seguir la estructura. Subject, verb, be, Bear with ING and complement. Y lo mandan ahí al chat, donde, escogen donde dice inglés corporativo. And I will see it. I'm studying, I'm drinking coffee. Si pudieran enviarme las dos oraciones al mismo tiempo, así como Gloria lo hizo. 
estaría, ah no, 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 Gloria no lo hizo así <ríe> Gloria es otro ejemplo el que está ahí I'm studying pero no se quita la Y siempre se deja, the letter Y it's always there I'm studying me mandaron dos veces studying studying se escribió así miren y ahí está de hecho creo no, 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 no está ahí así se escribe studying I'm drinking water and paying attention, ok. I am reading the computer. I am drinking coffee. I am watching my mobile. Ah, ah pero la clase. My phone. I am listening to my class. I am writing the class. Esa contracción se, va, o contracción se va a hacer cuando tengamos sujeto y verbo y no se va a poner la A. Eso sería I'm, I'm paying attention, I'm studying English, I'm learning English. English, ya les, ¿qué les dije yo de los idiomas y de las nacionalidades? ¿Qué pasaría con la primera letra? Letter, letter. Mayúscula. It's capital letter. Excellent. So, English, English, tendría que haber sido ahí. Ok, now vamos a ver cómo es el negative. Y el negative es super, super, super easy, you guys, super easy. Solamente vamos a agregar not, not, después del verb be. So, tenemos subject, be, not, Verb with ing and complement. I repeat, subject, be, not, verb with ing and complement. So here it is, you're not paying attention. You is the subject, R is the verb be, not, this is the verb with ing and the complement. You're not paying attention. Y se puede usar de dos formas, hacer una unión del verbo con, con el sujeto, el verbo, sujeto y verbo, o hacer una unión del sujeto y la negación. Entonces, este sonaría, you're not paying attention, y este sonaría, you aren't, you aren't paying attention. You're not paying attention, you aren't paying attention. Tenemos el siguiente. They are not working. They aren't working. También se puede hacer esa misma unión con el, el is. Y es she's not playing. She isn't. Isn't playing. Pero si hablamos de oraciones de la primera persona, solo se puede escribir de la forma completa. Oh, no, no. I am not starting. O decirlo así. I am not studying. Ok. En inglés no se une. En inglés no se une estos dos. Ok. Solo estos se pueden unir. Isn't, aren't. Pero en este caso no se pueden unir. Entonces eso puede ser de la forma completa. I am not studying. O de la forma abreviada. I am not studying. Ok. Yes or no. Entonces, repito, yes. para la negación vamos a tener subject, verb be, not, verb with ing, and complement. We can use this one, they're not working, or we can say aren't, they aren't working. In this one we can say she's not playing, or she isn't, isn't playing. I am not studying. I'm, esto se lee, mire, cuando esté así completo diga I am, pero si no está así dice I'm, aprendamos a leer eso. I am not studying, I'm not studying, I'm not studying, ok? So ahora me, háganme dos oraciones negativas de lo que no están haciendo. For example, I'm not speaking French, I'm not running, I'm not speaking French and I'm not running. ¿Qué son las cosas que ustedes no están haciendo en este momento? ¿No me van a decir, I am not paying attention? 
No. O a veces no, no es necesario que me digan, I'm not paying attention. Después están, ¿qué dijo teacher? O no me lo mandan. I'm not listening to music. I'm not drinking water. Okay. I'm not cooking the lunch. Yes, that's okay. I'm not cooking the lunch or not making. También puede ser making. Cooking or making. I'm not eating. I'm not playing games. Okay. I am not eating, I am not sleeping, ok. Bueno, guys, como que la tormenta, saber si venía de por allá, pero ya se puso oscurito. Está tronando. It's, we have, like, thunders. I can hear the thunders. ¿Saben cómo se dice rayo en inglés? ¿No? Lining, lining. The lightning es el rayo y the thunder es el trueno. Lightning and thunder. Lightning and thunder. I am not listening to music. Verifiquemos esa oración. Listening, okay, listening. Not sleeping. I am not listening to YouTube. I am not drinking soda. Musical or music? I am not sleeping. No, no estoy sleeping porque estoy en clases, obviously. Ok, so entonces nos queda claro. El presente continuo para qué se utiliza. What do we use present continuous for? Or tell about the I'm doing right now. Things that I'm doing right now. Okay, lady, thank you very much. So, in the moment, in the moment actions in the moment. that are happening mm -hmm. in the moment. ¿Y qué utilizamos para formar el present continuous? Mm. ING. <laughs> ING, ING, ¿y qué acompaña la ING? The complement. The complement, y es, pero antes de la ING, ¿qué tiene que ir? Obligatoriamente. The bear. The bear. The bear. The bear. To be, to be el verbo to be acompaña uh -huh. al ING. ¿Ok? El verbo principal va a llevar el ING, pero antes de eso vamos a tener el verb to be. ¿Cómo? The substantive plus ver B plus ver no. Es subject plus ver B plus, um, uh, uh -huh, plus ver plus ver a with ING. ING. Uh -huh. ING. Uh -huh. Plus complement. Plus complement, correct. That is correct. So mañana vamos a ver un poco de las preguntas, cómo hacer questions, cómo dar respuestas. Ok, so mañana vamos a continuar un poquito con este tema. Yes. Excellent. So I will see you tomorrow, guys. Y qué bien que la tormenta me dio tiempo. Thank you. Have a good day. Y se cuidan, que el virus todavía anda por ahí. Bye. 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 Bye.